ഗുരുകുലങ്ങളിലും തുടർന്ന് ഗുരുകുലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പഴയ കാലത്തെ സമ്പ്രദായമായിരുന്നു എന്നാണല്ലോ വെപ്പ് ഇന്നും ഗുരുകുല അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തുന്ന വേദികൾ തീർത്തും ഇല്ലാണ്ടായി എന്ന് പറയുക വയ്യ പക്ഷേ അന്നത്തെ പോലെ വ്യാപകമായിട്ടില്ല അപ്പോൾ പ്രാചീന കാലത്ത് ഗുരുകുലങ്ങളിലും ഇന്ന് സത്സംഗ വേദികളിലും അല്ലെങ്കിൽ വേദോപനിഷത് പഠന ക്ലാസ്സുകളിലുമൊക്കെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ചൊല്ലുന്ന ഒരു ശാന്തി മന്ത്രമാണ് ശാന്തി പാഠമാണ് ഓം സഹനാവതു എന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ശാന്തി മന്ത്രം ശാന്തി പാഠം ഋഗ്വേദത്തെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണ യജുർവേദമെന്നും ശുക്ല യജുർവേദമെന്നും ഓരോ വേദത്തിനും ഓരോ ശാന്തി പാഠം എന്ന ക്രമത്തിൽ നാല് വേദങ്ങൾക്കും ശാന്തി പാഠങ്ങളുണ്ട് കൃഷ്ണ യജുർവേദം ശുക്ല യജുർവേ വേദം എന്ന തരംതിരിവ് അനുസരിച്ച് യജുർവേദത്തിന് രണ്ട് ശാന്തി പാഠങ്ങൾ അങ്ങനെ മൊത്തം അഞ്ച് ശാന്തി പാഠങ്ങൾ ശാന്തി മന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതിൽ സഹനാവതു എന്ന ശാന്തി പാഠത്തിൻ്റെ ശാന്തി മന്ത്രത്തിൻ്റെ സാരം ഇന്ന് ഈ ഒരു വേളയിൽ നാം വിചാരം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്തിന് ശാന്തി മന്ത്രം ജപിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് സങ്കീർണമായി ആലോചിച്ച് കാര്യങ്ങളെ വഷളാക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത കൊച്ചുകുട്ടികൾ ചാടി എണീട്ട് ഉത്തരം പറയുക ശാന്തി ഉണ്ടാവാൻ മുതിർന്നവരോട് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടാൻ ഒരു പക്ഷേ താമസിച്ചെന്നിരിക്കും അവർ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ആലോചിച്ചു പോയി പക്ഷെ കൊച്ചുകുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവർ പറയും എന്തിനാ ശാന്തി മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് ശാന്തി ഉണ്ടാവാൻ അത് തന്നെയാണ് ലളിതമായ ഉത്തരം ഏത് വ്യവഹാരത്തെ സംബന്ധിച്ചും ശാന്തി പ്രധാന ഘടകമാണ് ശാന്തി ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തികളുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് നിഷേധിച്ചുകൂടാ ഇപ്പോൾ ഒരു യുദ്ധകളത്തിൽ പെരുമ്പറ മുഴക്കിയും ശംഖങ്ങൾ മുഴക്കിയൊക്കെ അന്ന് കാലത്ത് ഒരു തരം ബഹളം സൃഷ്ടിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ചില വസ്തുതകൾ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ മിക്കവാറും എല്ലാ വൃത്തികൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും വ്യവഹാരങ്ങൾക്കും ശാന്തി ആവശ്യമുണ്ട് ശാന്തി പാഠങ്ങൾ ഓരോന്നും എടുത്ത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വിചാരം ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഒരു സത്സംഗമാവും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അപ്പം ഇവിടെ നാം പരിശോധിക്കുന്നത് സഹനാവതു എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ശാന്തി മന്ത്രത്തിൻ്റെ സാരമാണ് കൃഷ്ണ യജുർവേദം പറഞ്ഞല്ലോ 
ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ ശാന്തി പാഠമാണ് ഓം സഹനാവതു സഹനവോ ഭുനക്തു എന്നാരംഭിക്കുന്ന ശാന്തി മന്ത്രം എല്ലാ ശാന്തി മന്ത്രങ്ങളും ആചാര്യനും ശിഷ്യന്മാരും ആചാര്യൻ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുക ശിഷ്യന്മാർ ഏറ്റുചൊല്ലുക ഈ പ്രകാരത്തിലാണ് പരമ്പരാഗതമായി ചൊല്ലി വരുന്നത് ഇന്നും ആശ്രമങ്ങളിലും സത്സംഗ വേദികളിലും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ശാന്തി മന്ത്രം ചൊല്ലിയാണ് പഠനം ചർച്ച ക്ലാസ് ഒക്കെ ആരംഭിക്കാറ് ശാന്തി മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് ശാന്തി ഉണ്ടാവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ശാന്തി എല്ലാ വ്യവഹാരങ്ങൾക്കും ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ശാന്തി മന്ത്രം ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അർത്ഥ സ്ഫൂർത്തി ഉള്ളിൽ ഉണരുമേ ഉണര ഉള്ളിൽ ഉണർത്താൻ പറ്റിയാൽ ശാന്തി മന്ത്ര ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അർത്ഥസ്ഫൂർത്തി ഉള്ളിൽ ഉണർത്താൻ പറ്റിയാൽ അനുഭൂതമാകുന്ന ശാന്തിയുടെ ആഴം കൂടും 